మొదటిది ఏంటంటే వారు కూడి వచ్చినారు కనుక దేవుని ప్రజలముగా మనం కూడా కూడి వచ్చినాం గ్యాదరింగ్ టు గ్యాదర్ కలిసి వచ్చుట దీనికి మనం ఒక పేరు పెడదాం ఫెలోషిప్ సహవాసం కనుక క్రైస్తవులు సహవాసముగా చేరివచ్చుట చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతి వారు కూడి వచ్చినప్పుడు అపోస్తుల కార్యంలోని వాళ్ళు కూడి వస్తే మొదటి అధ్యాయంలో రెండవ అధ్యాయంలో వినేవారు ఉంటారు కూడి వచ్చేవాళ్ళు లేకపోతే వినేవాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు కనుక సహవాసం కొరకే మనం కూడి రావాలని కోరబడుతున్నాం కొంతమంది సహవాసంలోనికి రాలేరు నిజంగా కారణాలన్నీ కష్టమై రాకపోతే అది వేరే విషయం ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే మరీ దూరం అయితే మరీ ఛార్జీ లేకపోతే ఏదో ఇబ్బందులు ఉంటే అది వేరే విషయం అన్ని దగ్గరుండి అందుబాటులో ఉండి కేవలం బద్ధకం సోమర్తనం నిర్లక్ష్యం వల్ల వాళ్ళు టీవీలో సీరియల్ టీవీలోకి కళ్ళు పెట్టి చూసి ఇలాగూ సహవాసన దూరంగా ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అక్కడ ఎవరు బాగున్నారు బ్రదర్ రావటానికి మందిరానికి సహవాసానికి అని అంటారు సరే మేమంతా బాగలేములే వెయ్యి మంది బాగలేము నువ్వు బాగున్నాడు వచ్చి మమ్మల్ని బాగు చేయొచ్చుగా నేను చెప్పే మాటలు అర్థమవుతున్నాయా మేము వెయ్యి మంది మంచోళ్ళం కాదు బాగలేని వాళ్ళు నువ్వు బాగున్నావు కదా నువ్వు వచ్చి మమ్మల్ని బాగు చేయొచ్చు కదా మరి ఒకటి వస్తే వెయ్యి మంది బాగా అయితే మరి రావచ్చుగా ఎందుకు రావట్లేదు మరి మేము బాగలేమని రావట్లేదు వచ్చి బాగా చేయొచ్చు కానీ అయినా నువ్వు రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు రెండు కారణాలు ఉండొచ్చు మొదటి కారణం ఏంటంటే నువ్వు వస్తే మేము బాగుపడతాం కనుక నీకు అసూయి ఉండొచ్చు రెండవ కారణం ఏంటంటే నువ్వు ముందే చెడిపోయినావు కనుక మాలాంటి వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తే నువ్వు బాగుపడతావేమని నీకు భయం ఉండొచ్చు బహుశా ఈ రెండు కారణాల ద్వారా మా దగ్గరికి సహవాసానికి రాకుండా ఉండొచ్చు భూమి మీద ఏ సంఘము పర్ఫెక్ట్ కాదు నో చర్చ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నో బిలీవర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నో మినిస్టర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నో స్పీకర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నో సింగర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నో సండే క్లాస్ టీచర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నో సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నో ఎల్డర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నో బ్రదర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నో సిస్టర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నో సండే క్లాస్ చైల్డ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ నో బడి ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ దట్ జీజస్ భూమి మీద ఎవరు సంపూర్ణులు కాదు ఏ సేవకుడు సంపూర్ణుడు కాదు ఏ బోధకుడు సంపూర్ణుడు కాదు ఏ విశ్వాసి సంపూర్ణుడు కాదు ఏ కుటుంబం సంపూర్ణం కాదు ఏ ఎల్డర్ సంపూర్ణుడు కాదు ఒకే ఒక్కడు సంపూర్ణుడు ఈశ్వరం అన్నాడు కదా నేను సంపూర్ణులై ఉన్న ప్రకారం మీరును సంపూర్ణులై ఉండుడి మరి ఎందుకు వస్తున్నారు మందిరానికి అంటే సంపూర్ణులు అవటానికి సాగిపోవటానికి కమ్ లెటర్స్ గో ఫార్వర్డ్ టువర్డ్స్ ద పర్ఫెక్షన్ సంపూర్ణం అవటానికి సాగిపోవటానికి ట్రాక్ మీదకి వచ్చిన మేము ట్రాక్ మీదకి రాకపోతే గ్రౌండ్లోకి రాకపోతే ఎలాగ పరిగెత్తాం ఇంట్లో ఉండి పరిగెత్తలేము అది పరిగెత్తడం కుదరదు కానీ గ్రౌండ్లోకి వస్తే పరిగెత్తడానికి వీలవుతుంది పరిగెత్తాలని వచ్చినాము మేము పరిగెత్తమా లేదా అనేది పరిగెత్తడానికి పిలిచిన ఆయన చూసుకునే బాధ్యత ఆయన సహవాసానికి మనల్ని పిలిచినాడు ఇది మన సహవాసం కాదు బైబిల్లో రాయబడింది కదా యోహాన్ రాసిన మోడి పత్రికలో యోహాన్ రాస్తాడు తన కుమార్ని సహవాసానికి ఆయన మనల్ని పిలిచినాడు కనుక కొరంతిల్లికి రాసిన మోడి పత్రికలు అపోజిట్ అయిన పౌలు కూడా రాస్తాడు కుమార్ సహవాసానికి మనం పిలిచినాడు మనం ఆయనతో అన్యోన్యమైన సహవాసము కలిగినాము సహవాసం రెండు రకాలు ఒకటి ఏంటంటే ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ దేవునితో సహవాసము దట్స్ వర్టికల్ ఫెలోషిప్ రెండోది ఫెలోషిప్ విత్ ద పీపుల్ దేవుని ప్రజలతో సహవాసం హారిజాంటల్ ఫెలోషిప్ సమాంతరమైన సహవాసము నిలువెత్తటి సహవాసం నిలువు దేవుడితో సహవాసం దేవుడితో సహవాసం కలిసి ఉంటే మనుషులతో సహవాసం అంటాం మనకి దేవునితో సహవాసం లేదు కనుక మనుషులతో సహవాసం ఉండదు మనుషులతో సహవాసం ఉన్నా కూడా దేవునితో సహవాసం లేకుండా ఉండటానికి అవకాశం ఉంది కానీ దేవుడితో సహవాసం ఉన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా మనుషులతో సహవాసం ఉండి తీరుతుంది ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ నో ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ హ్యాస్ నో ఫెలోషిప్ విత్ ద పీపుల్ ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఫెలోషిప్ విత్ ద గాడ్ హ్యాస్ ఎ ఫెలోషిప్ విత్ దిస్ పీపుల్ దేవుడితో సహవాసం ఉన్న వ్యక్తి మనుషులతో సహవాసం కలిగి ఉంటాడు దేవునితో సహవాసం లేదు కనుక మనుషులతో సహవాసం లేదు ఇప్పుడు నేను కారణం చెప్పినా సరైన కారణం వై యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు ద ఫెలోషిప్ నువ్వు సహవాసానికి సంఘానికి ఎందుకు రావట్లేదు అంటే బికాస్ ఈ హ్యావ్ నో ఫెలోషిప్ విత్ గా దేవుడితో నీకు సహవాసం లేదు కనుక దేవుని ప్రజల దగ్గరికి నువ్వు రాలేకపోతున్నావు దేవుడితో సహవాసం అంటే దేవుని ప్రజల దగ్గరికి రాకుండా ఎలాగ ఉండగలవు హూ విల్ స్టాప్ యూ టు కమ్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ ద లోన్ దేవుని మందిర రాకుండా నేను ఎవరు ఆపగలరు కొంతమంది రాకుండా ఆగిపోయారేమో సంవత్సరంలో పదకొండు మాసాలు దగ్గరికి వచ్చేసా ఇంకొక మాసం మాత్రమే సంవత్సరంలో ఉంది ఇంకా ఆగిపోవద్దు 
కారణాలు చాలా ఉండొచ్చు మా లాంటి వాళ్ళే కారణం ఉండొచ్చు అక్కడ ఎవరు బాగున్నారండి సేవకుడు బాగున్నాడా బోధకుడు బాగున్నాడా ఎల్డర్స్ బాగున్నారు వాళ్ళు బాగున్నారు వీళ్ళు బాగున్నారు ఎవరు బాగలేము ఒక ఆయన బాగున్నాడు ఆయన పేరే ఏసు ఆ బాగున్న ఆయన దగ్గరికి మేమంతా బాగలేని వాళ్ళు వచ్చినాం కనుక నువ్వు కూడా బాగలేవని తెలిస్తే నువ్వు బాగుపడాలని కోరితే ఇంకెక్కడ బాగుపడలేవు ఏసు ప్రభు దగ్గర తప్ప అందుకే ఆగిపోయి ఉంటే ఆగిపోవద్దు వారు కూడి వచ్చినప్పుడు నీకు తెలియదు ఆ శక్తి ఏం జరుగుతుంది నీకు తెలియదు సైన్స్ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు మేము దీన్ని వివరించలేము ఇరుగురి పొరుగు వారు నీకు వివరించడానికి ఇది కుదరదు చేత కాదు ఎందుకంటే దేవుడు చేసే కార్యాలు మనకు తెలియకుండానే ఆయన చేస్తూ ఉంటాడు ఎట్లా చేస్తాడో మనకు తెలియదు నువ్వు అందరికి రాకుండా మానేయడం ద్వారా నువ్వు విషయాలు ఏం గ్రహించలేవు అదొక దేశం ఆ దేశంలో ఒక పెద్ద అంటే చర్చ్ బిల్డింగ్ ఒకటి ఉంది ఒక మందిరం ఉంది ఆ మందిరము లో ఒక పాస్ట్ గారు ఉన్నారు అది క్రిస్మస్ దినాలు దగ్గరకు వచ్చినాయి ఈసారి క్రిస్మస్ నియర్ ఎండింగ్ చాలా అంటే కొత్త సంవత్సరం చాలా బాగా ఘనంగా చేయాలని పాస్ట్ గారు అక్కడ ఉన్న పెద్దలంతా అనుకున్నారు అలాగ అనుకున్నారు ఇంకా క్రిస్మస్ నాలుగైదు రోజులు ముందు ఉన్నప్పుడే పెద్ద తుఫాన్ వచ్చింది ఆ మందిరం అంతా కొట్టేసింది దానికి ఉన్న సున్నం గిన్నం అంతా పోయింది వికారం అయిపోయింది లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే లోపలి ఇలాగా స్టేజ్కి వెనకాల గోడ అంతా చాలా వికారం అయిపోయింది దాన్ని బాగు చేయించాలని చాలా ప్రయత్నం చేసినారు కానీ ఆ మూడు నాలుగు రోజుల్లో బాగా కాలేదు ఇప్పుడు పాస్ట్ గారు ఏం చేసినాడంటే దీన్ని ఎలాగైనా బాగు చేయాలా అని అటు ఇటు అటు ఇటు అన్ని ఎత్తుకుతూ ఉంటే ఆ దగ్గర ప్రాంతంలో అంటే ఆ చర్చ్ మందిరం అవడంలో ఒక పెద్ద రూమ్ ఉంది ఆ రూమ్లోకి వెళితే ఒక పెద్ద అందమైన కార్పెట్ కార్పెట్ అంటే ఏమంటారు దుప్పట దుప్పట్ లాంటిది ఒక పెద్ద కార్పెట్ కనిపించింది అంటే దుప్పటి అంటే మనలాంటి మనం కప్పుకునే దుప్పటి సోలాపూర్ దుప్పటలు కాదు ఈ కార్పెట్ అంటే ఒక్కొక్కటి మన స్టేజ్ దగ్గరికి సగం ఉంటుంది ఒక లక్ష రూపాయలు ఉంటుంది ఇంత పెద్దగా ఉంటే ఐదారు లక్షలు ఉంటుంది అది పర్షియన్ కార్పెట్స్ అంటారు అంటే పర్షియా అంటే ఇరాక్ దేశంకి ఆ కార్పెట్స్ ప్రపంచంలో పెట్టింది పేరు ఇరాక్ కార్పెట్స్ అంటే చాలా విలువైనవి ఈ మధ్యలో నేను అమెరికా వెళ్ళా ఏదో కార్పెట్ చూస్తామని వెళ్ళాను అది కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళాను స్టాండ్ఫోర్డ్లో ఒక కార్పెట్ షోరూమ్ ఉంటే చూస్తామని వెళ్ళాను నేను ఎంత గెస్ట్ చేసుకొని వెళ్ళానంటే ఒక లక్ష రూపాయలు ఉంటుందేమో సరే ఒకటి ఉంటే ఒకటి తీసుకెళ్దాము ఇండియా కానీ గెస్ట్ చేసుకొని నేను వెళితే అక్కడ చూసిన లోయెస్ట్ రేట్ ఏంటంటే పది లక్షలు తక్కువ అంటే పది లక్షలు ఉంది ఒక కార్పెట్ నా పక్కన వచ్చిన బ్రదర్ కూడా అన్నాడు అన్న చూసారా ఇది అంటే ఎంత బ్రదర్ అని అంటే పది లక్షలు అని అన్నాడు నేను వెళ్ళి చూస్తే పది లక్షలు ఉంది ఇదే తన షాప్ ఆయన అడిగినాము ఈజ్ దర్ ఎనీ చీపర్ క్వాలిటీ చీపర్ రేట్ అదర్ దాన్ దిస్ దీనికంటే ఇంకేమైనా తక్కువ ఉందంటే దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ చీపెస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ దిస్ షోరూమ్ ఈ షోరూమ్లో ఇంతకంటే తక్కువ ఉన్న కార్పెట్ ఇక లేదు అదే పది లక్షలు అయితే ఇంకేం చేసినాం చోరు మూసుకొని బయటకు వచ్చేసాం ఈ పాస్ట్ గారి కార్పెట్ అంతా చక్కగా దాన్ని బాగా శుభ్రం చేసి క్రిస్మస్ వచ్చేటప్పటికి ఆ కార్పెట్ తగిలించేసినాడు ఈ పాస్ట్ గారు అనుకున్నాడు మందిరం అంతా బాగా శుభ్రంగా చేసేసాము క్రిస్మస్ దగ్గరకు వస్తుంది కదా ఎరుగు పొరుగు వారిని మనము క్రిస్మస్ ఆరాధన కొరకు పిలుస్తాం అనుకున్నాడు ఆయన కళ్ళంత దూరాన్ని ఒక దాదాపు కిలోమీటర్లో ఒక చిన్న పాడబడిన ఇల్లు ఉంది ఆ ఇంట్లో ఒక స్త్రీ ముసలి స్త్రీ ఉంది ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడమ్మా క్రిస్మస్ దగ్గరకు వస్తుంది క్రిస్మస్ ఆరాధన కోరికి ఇరవై నాలుగు రాత్రి కానీ ఇరవై ఐదో తారీఖు కానీ డిసెంబర్ మీరు మా చర్చికి వస్తే సంఘానికి వస్తే యేసుప్రాన్ గురించి పాటలు ఉంటే వాక్యం ఉంటుంది మీరు వినొచ్చు అని అంటే ఆమె ఏడోడం ఆరంభించింది ఎందుకమ్మా మీరు ఏడుస్తున్నారంటే నాకు క్రిస్మస్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి నేను మా ఆయన ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నా మా ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన లేకుండా నేను ఉండలేను నేను లేకుండా ఆయన ఉండలేము ఇప్పుడు ఆయన లేకపోయినా నేను ఉంటున్నాను మరి ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడమ్మా చనిపోయాడా ఏమయ్యాడో తెలియదయ్యా ఆయన జో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జోమనీ మీద దాడులు జరుగుతున్నప్పుడు హిట్లర్ దినాల్లో సైన్యంలో పనిచేయటానికి వెళ్ళాడు 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 ఏమయ్యాడో తెలియదు ఇంత దాకా హిట్లర్ ఎక్కడ చంపేశాడు ఏ గ్యాస్ ఛాంబర్లో పెట్టాడు ఏమైపోయాడో తెలియదు ఇంకా చనిపోయాడు చనిపోయాడు కదా అనుకుని నేను కుళ్ళిపోయి కృషించిపోయి నశించిపోయి ఈ దీనావస్థకు వచ్చినాను అందుకే నాకు క్రిస్మస్ అంటే చాలా బాధ వేస్తుంది నేను ఒంటరిగా మిగిలిపోయాను కనుక నేను సంఘానికి ఏం రాలేను అని ఆమె చెప్పింది ఆయన అన్నాడమ్మా మీరు ఒక్కడ ఉండి బాధపడే బదులు అక్కడికి వస్తే దేవుని మాటలు వింటారు వాక్యం వింటారు ఎరుగు పొరుగు మీ దగ్గర ఉంటారు మీకు కొంత సహాయం చేస్తారు రండి రండి అని అంటే సరే నేను ప్రయత్నం చేస్తాను లే అని చెప్పింది ఆమె అది ఇరవై నాలుగో తారీఖు
ఈ ఒక్కతే ఉంది కనుక అందరికంటే ముందు వచ్చింది ముందు కూర్చునింది కూర్చొని ఉన్న తర్వాత ఏం చేస్తాం వచ్చి కొద్దిసేపు ప్రార్థన చేసుకొని అటు ఇటు దిక్కులు చూస్తాం ఏది ఉంది ఎట్లుంది ఆమె ముందు చూస్తే ఆ స్టేజ్ దగ్గర ఒక మంచి కర్టన్ కనిపించి అది కార్పెట్ కనిపించింది ఏంటి కార్పెట్ ఇక్కడ కనిపించింది అరే తీరా చూస్తే ఏంటంటే ఆ కార్పెట్ ఆమె ఆమె భర్త ఇద్దరు కలిసి నేర్చిన కార్పెట్ ఆ కార్పెట్ దగ్గరికి వెళ్ళింది అసలు మే మాదే నా కార్పెట్ కాదా అని వెళ్ళి చూస్తే కార్పెట్ చివరిలో వాళ్ళకు గుర్తు పెట్టుకున్నారు అంటే ఆమె పేరు ఆయన పేరు ఎవరికి కనపడుకోకుండా వాళ్ళకు మాత్రమే కనపడేటట్ల అది రాసింది కాదు అల్లిన్నారు అట్లా దారాలు అట్లా వచ్చేటట్లు వాళ్ళ పేర్లు వచ్చేటట్లు అది చూస్తే వాళ్ళ భర్త పేరు ఉంది ఆమె పేరు ఉంది ఇంకా ఆమె ఏడు పలివి కాదు చూసిన వెంటనే నా భర్త నేను ఇద్దరు కలిసి ఇంత పని చేసాం ఇంత పని చేసాం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు ఈ క్రిస్మస్కి నన్ను ఒక్కదాన్నే చేసి వెళ్ళిపోయావు వేర్ ఆర్ యూ అని చాలా బాధతో ఉంది క్రిస్మస్ ఆరాధన అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అందరూ ఎవరిదన్నా వాళ్ళు ఇంక ఎవరు సంబరాల్లో వాళ్ళు ఉంటారు పండగ అంటే మీకు తెలుసు కదా పండగ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా పండగ ఉంటుంది లేని వాళ్ళని ఎవరు పట్టించుకోరు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే పాసుగారు చాలా మంచివాడు కనుక ఆయన నేరుగా ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాడు అంటే మీరు చాలా ఏడుస్తున్నట్లు ఉన్నారు ఇక్కడే ఉండిపోయి మా దగ్గరే భోంచేయండి లేకపోతే కొంతమంది విశ్వాసులందరూ మా దగ్గరే భోంచేపిస్తాం మీరు ఇక్కడే ఉండిపోయి రెండు మూడు రోజులు అంటే లేదు నేనా నేను ఇంటికి వెళ్ళాలా ఇంకొక సహాయం కూడా నాకు నాకు చేయాలా ఏంటంటే నువ్వు మా ఇంటికి ఇప్పుడు భోజనానికి రావాలా నేను మీ ఇంటికి భోజనానికి రావడం ఏంటంటే మీరు చాలా బాధలు దుఃఖంలో ఉన్నారు అవునైనా మా ఇంటికి భోజనానికి రావాలా సరే పాస్టర్ గారు వాళ్ళ ఇంటికి భోజనానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి పాస్టర్ గారు ఆమె దుఃఖముతో ఉంటే పాప ఆమె నోదారుస్తూ సరే భోజనానికి కూర్చున్నాడు భోజనం చేసినాడు ఆమెను ధైర్యపరిచినాడు ఆయన చర్చికి వచ్చినాడు అప్పుడు చర్చి ఖాళీగా ఉంది బోసిపోయింది ఎవరో ఒక పెద్ద ఆయన చర్చి ముందు వచ్చి మోకరించి ప్రార్థన చేసి ఆయన కూడా కర్టన్ వైపు చూసి ఏడుస్తున్నాడు పాస్టర్ గారు చాలాసేపు ఆయన చూసి చూసిన తర్వాత ఆయన ఇంకేడు పాపకపోతే పాస్టర్ గారు వచ్చి ఆయన భుజం తట్టాడు అయ్యా పాస్టర్ గారు ఒకసారి ఆయన చూసి ఏం చాలా ఏడుస్తున్నారు 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 అయ్యో పాస్టర్ గారు ఏం చెప్పాలండి చాలా బాధలో ఉన్నాను అరే ఏం బాధ జరిగింది ఆ పాస్టర్ గారు ఆ కార్పెట్ ఎక్కడిది ఇదే చర్చిలోదండి అది నేను నా భార్య కలిసి నేసామండి ఇదిగో నా పేరు అక్కడ చూసుకున్నానండి నా పేరు నా భార్య పేరు మా ఇద్దరికి తప్ప ఇంక నేర్చిన దారాలు అల్లికి ఇంకెవరికి తెలియదు నేను రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో జవమని మీద ప్రపంచ యుద్ధానికి వెళ్ళాను నేను యుద్ధానికి వెళ్ళాను చనిపోయినా నేను నా భార్య ఏమైపోయిందో తెలియదు ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు ఒకవేళ చనిపోయిందేమో ఆ నేల కలిసిపోయిందేమో ఏమైపోయిందో తెలియదు నా భార్య నన్ను ఒక్కనిగా చేసి వెళ్ళిపోయింది ఇలాంటి ఒక్కడిగా నేను ఈ క్రిస్మస్లో ఉండి ఏం చేయాలండి పాస్ట్ గారు అన్ని పాస్టర్ భుజం మీద పడి ఏడుస్తుంటే పాస్ట్ గారికి ఇప్పుడు టోటల్ కథ అర్థమైపోయింది పాస్టర్ గారు ఆయన్ని భుజం దగ్గరికి వేసి తట్టి ధైర్యపరిచి ఆదరించి బ్రదర్ మీరు ధైర్యంగా ఉండండి దేవుడు ఈ క్రిస్మస్ ఒక అద్భుతము చేశాడు అద్భుతం ఏమో నేను తర్వాత చెప్తా మీరు మొట్టమొదటి భోజనం చేయలేదు నేను అసలు భోజనం చేయలేదు నా చేతి కాదండి నేను వెళ్ళిపోతాం మా ప్రాంతానికి మీరు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇక్కడే ఉండిపోతున్నారు ఇదే చర్చికి రాబోతున్నారు తర్వాత నేను సీక్రెట్ చెప్తాను మీకు మీరు ఇక్కడే ఉండిపోతున్నారు నాకు అసలు భోజనం సహించదండి నాకు తినబుద్ధి కాదు ఈ పండుగలో నేను ఒక్కడే నా భార్య లేకుండా ఎలాగ ఉండాలి ఇంక ఏడోడు ఆరంభించారు పాస్టర్ గారు ఆయన దగ్గర ఉన్న కారు తీసుకొని నేరుగా ఒక స్త్రీ ఉంది కదా ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళాడు పాస్ట్ గారు ఈయన లోపలికి తీసుకెళ్ళాడు ఈయన పాస్ట్ గారు కూర్చున్నాడు ఆమె లోపలికి వెళ్ళింది కేక్స్ తీసుకురావటానికి వచ్చింది ఆయన కేక్ దగ్గర సర్వ్ చేసింది ఎవరు ఈ బ్రదర్ అంటే మీరే చూసుకోండి అని చెప్పాడు పాస్ట్ గారు ఒక్కసారి చూసేటప్పటికి హాయ్ హనీ హౌ ఆర్ యూ ఈజ్ ది సారా ఈజ్ దిస్ అబ్రాహం షారా నువ్వేనా అంటే ఊరికే నేను పేర్లు పెడుతున్నా మీరు ఎవరైనా ఇక్కడ షారాలు అబ్రాహం అంటే ఏం ఫీల్ కావద్దు అబ్రాహం నువ్వేనా ఏ సయం అబ్రహం నేనే అబ్రహం అని నేనే షార్ అని ఒక్కసారి ఒకరి కళ్ళు ఒకళ్ళు చూసుకున్నారు మనం పలానా ఊరు కదా అక్కడ కదా నువ్వు రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి వెళ్ళావు కదా అవును మన ఇద్దరం కలిసి ఒక కార్పెట్ తయారు చేసాం కదా అది నేను ఉదయం చర్చిలో చూసాను నీకు తెలుసా నేను కూడా చర్చిలో చూసాను మధ్యాహ్నం అది నీకు తెలుసా మీ ఇద్దరు చూసిందో నాకు తెలుసు పాస్ గారు అన్నాడు మీ ఇద్దరు చూసింది దేవుడికి కూడా తెలుసు మీరు నమ్ముతారా దేవుని మందిరంకి రావడం ద్వారా ఫెలోషిప్కి రావడం ద్వారా ఒకరికొకరు వదిలేసిన వాళ్ళు ఏమైనాడో నా భర్త అని తలంచిన స్త్రీ ఏమైనాడో నా భార్య అని మంచం పట్టిన భర్త జీవత్సవముల ఇంకా మానానికి సమీపముగా ఉన్న
ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದೇವುಡಿಗೆ ಸಮಸ್ತಮ ಸಾಧ್ಯಮು ಇವನ್ನೀ ಚಪ್ಪಟಾನಿಕಿ ಮಾಟಾಟಾನಿಕಿ ಚಾಲ ಸತ್ಯ ದೂರಂಗ ಉಂಟಾಯ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾಗ ಸಾಧ್ಯಮು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿನ್ ಎಲ್ಲಾಗ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನು ಲೋಕ ರಕರಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಟ್ ದೇವರು ವಾಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲವಿಸ್ತುಂದಿ ದೇವುಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಗಲ್ಲವಾಡು ತನ್ನ ಮಾಟ ಚಪ್ಪನ ತನ್ನ ವಾಕು ಚಪ್ಪನ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಪ್ಪನ ಏಮೈನಾ ಎಪ್ಪಡೈನಾ ಎಕ್ಕಡೈನಾ ಎಲ್ಲಾಗೈನಾ ದೇವುಡು ಚೇಯಗಲಡು ಸಮಸ್ಯಲ್ತೋ ಓಡಿಪೋಯಾವಾ ಕೃಂಗಿಪೋಯಾವಾ ಕುಟುಂಬಂಲೋ ಇಬ್ಬಂದಲು ಬರ್ತೋ ಬಾಧಲು ಬರ್ತೋ ಏನು ಚೇಯಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ದೋಚಕೊಂಡು ಅನ್ನಾವಾ ವಾರು ಕೂಡಿ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ನೀವು ಕೂಡಿರೋಡು ಮಾನಸೇವೆಮ್ಮೋ ಕೂಡಿ ವಸ್ತೇ ಏನು ಜರುಗುತ್ತದೋ ನಾ ಕನಪಿಯಲ್ಲ ಕದ ಅಪ್ಪುಣ್ಣೆ ಏನು ವಸ್ತಾನು ಅಲಾಗ ಅನ್ಕೋದು ದೇವುಡು ಚೇಸೇ ಕಾರ್ಯಲ್ಲೂ ಕನಬಡವು ಚೆವಿಕ್ ವಿನಬಡಲೇದು ಮನುಷ್ಯ ಹೃದಯಾನಿಕಿ ಗೋಚರಮ ಕಾಲೇದು ಆಯನ ಅದ್ಭುತಾಲು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯಲ್ಲು ಎವಡು ಊಹಿಂಚಗಲಡು ಎವಡು ಜಾನಿಂಚಗಲಡು ಯೋಬು ಅನ್ನಾಡು ಆಯನ ಲೆಕ್ಕಲೇ ನನ್ನ ಅದ್ಭುತಮನ ಜಯವಾಡಂಟ ಆಯನ ಪೇರೇ ಕನಕಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೀಸನ್ಲೋ ದೇವನ ಪ್ರಜಲುಗಾ ದೇವನ ಯೊಕ್ಕ ಸಂಗಮದವನಿಗೆ ಚೇರಿ ರಂಡಿ ಕಲಸಿ ರಂಡಿ ವಾರು ಕೂಡಿ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಾವಾಸನಿಕ ರಂಡಿ ಸಾವಾಸ ಮಾನ ಎದ್ದು ಹಲೋ ಹಲೋ